इससे बड़ी बात तो नहीं है कोई नहीं सर बिल्कुल नहीं क्या मैं मेरा ख्याल नहीं रखूंगी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा ख्याल नहीं रखोगी तो बिल्कुल सर बिल्कुल जनपद बिजनौर के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने झालू चौकी प्रभारी को पीड़ित महिला से अश्लील बातें करने पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया पीड़ित महिला का एक पति के साथ मुकदमा चल रहा है उसी मुकदमे की विवेचना में दरोगा ने महिला को फोन करके अश्लील बातें की थी पीड़ित महिला ने अश्लील बातों की रिकॉर्डिंग एस नीरज कुमार जादव को दी एस ने पूरे मामले की जाँच आंतरिक संप्रेक्षा प्रकोष्ठ को सौंप दी है आपको बता दें कि बिजनौर पुलिस ने थाना हलदौर पर नियुक्त उप निरीक्षक के निलंबन के संबंध में प्रेस नोट जारी कर बताया कि दिनांक बारह नौ दो को एक महिला ने थाना हलदौर पर अपने ससुराल जनों के विरुद्ध दुष्कर्म दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं के अंतर्गत थाना हलदौर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा संपादित की जा रही थी कल दिनांक अठारह दस दो हजार तेईस को पीड़िता द्वारा जन सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक बिजनौर के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के विरुद्ध आरोप लगाए थे तथा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी ऑडियो रिकॉर्डिंग के जांच महिला उप निरीक्षक से कराई गई तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा अमर्यादित बातें कही गई हैं इन बातों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम को पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इनके विरुद्ध आंतरिक संप्रेक्षा प्रकोष्ठ को जांच सौंपी गई है जांच उपरांत उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी परसों समय दोगी फिर हाँ सर आ रही हूँ परसों बिल्कुल 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 सर क्यों नहीं लेकिन वहाँ बरेली चिंता राजपूत से बात मत करना कोई हमारे बारे में आप अपने हमारे बारे में अच्छा ठीक है सर मैं उनको बोल दूंगी सर को बोल दूंगी क्योंकि मैं देखो ईमानदार क्या बता दूँ मैं ईमानदार से बता रहा हूँ जी सर मैं बहुत माँ माँदर से बात नहीं हूँ मैं बेगर जाऊँगा अंडर परसेंट मैं बात रहा मानता फिर किसी की ठीक है सर मैं उनको ऐसे पत्रकार जितने कितने आए और कितने गए जी सर जी जी आप सर हूँ मैं मैं आप सर हूँ जी सर जी तो नहीं कहना बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात है अब मैं गलत काम कोई करता नहीं तो क्यों दबाऊंगा किसी से यार हाँ सही बात है बिल्कुल सर क्यों तो तेरी जो रसूख है तेरा जो रसूख है तेरे काम करा दिया ठीक है मेरे नाम कर रहे सही बात बाकी अगर हमें दबाव मिले हमें दबाव मिले तो हमें नहीं ले पाएगा हाँ सर दबाव में तो कोई नहीं ले नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं आपके हर तरीके से आपका मैं साथ दूंगा लेकिन मेरी जो कानूनी मजबूरी है उसमें मेरा आप साथ दीजिए जी सर बिल्कुल है ना बिल्कुल बिल्कुल कब आ रही हो मैं सर कल परसों तक आ जाऊंगी परसों तक कोई दोस्त लेके आओगी परसों को अरे यार यहाँ झालू में तो देख लो कम से कम अच्छा झालू में तो कोई सी दोस्त है ही नहीं मेरी झालू में तो कोई दोस्त ही नहीं है सबकी शादी हो गई मेरी दोस्तों की तो शादी शुदा का मना कर देगी शादी शुदा सर मेरे सारे सब फ्रेंड्स ससुरालों में हैं तो तुम आओ मैं अपने घर हूँ अरे दोस्त नहीं ला सकते मैं तुम्हें देखूंगा मैं जा रहा अच्छा ठीक है मजाक नहीं कर रहा हूँ ठीक है सर ठीक है अरे तुम नहीं ला सकती तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा अच्छा और नहीं सुन लो मेरी बात और मैं कह रहा हूँ चार बजे तक रिकॉर्डिंग कर लो फांसी लटका दे रहा हूँ मुझे तो क्या चीज सर 
क्या फांसी पे लटका दे रहा मुझे क्या मामला है आपका क्या दिक्कत वो हुई आपको नहीं, आपका क्या नाम है निदा आप कहाँ की रहने वाली है झालो मोहल्ला मॉल बयान आपका क्या मामला हुआ सर मैंने केस किया था अपने हस्बैंड के खिलाफ जिसने मुझे शादी की थी सुहेब ने और उसके घर वालों के खिलाफ उन्होंने दहेज मांग की है और लड़का जब से गायब है तो जब मैंने केस किया ये हल्दौर थाने में केस हुआ है दर्ज हो गया है और उसके बाद अभी उसकी विवेचना चल रही थी जिसकी विवेचना कर रहे हैं ये धर्मेंद्र कुमार गौतम एस आई झालू चौकी इंचार्ज जो हैं वो उसकी विवेचना कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे 16 तारीख को रात को कॉल करके बोला कि तुम सुबह मसूरी चलना है इन्वेस्टिगेशन के लिए उसमें तुम्हें साथ जाना पड़ेगा तुम सुबह वहाँ पहुँचो और हम तुम्हें वहाँ देहरादून मिल जाएंगे उसने बोला तो मैं वहाँ गई देहरादून ग्यारह बजे पहुँच गई थी तीन बजे वो आए वहाँ पर और उन्होंने बोला अपने साथ किसी को लेकर आना तो मैं अपनी फ्रेंड को साथ में लेकर गई थी प्रियंका को फिर उसके बाद वो उन गाड़ी में एक महिला कांस्टेबल थी एक और कांस्टेबल था और दरोगा था वो जो एस आई वो है धर्मेंद्र कुमार तो उन्होंने अपनी गाड़ी में हम दोनों को बिठा लिया उसके बाद वो मुझे वहाँ मसूरी लेकर गए मसूरी में इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ रजिस्टर जो एंट्री थी वो एंट्री उन्होंने देखी एंट्री उसमें थी तो उन्होंने उसकी फोटो कॉपी कराई उसके जो वहाँ का मैनेजर था जो वहाँ पर था उसके साइन करा के उन्होंने उस पर उसकी मोहर लगवा करके वो वहाँ से सारे प्रूफ ले लिए कि यहाँ पे ठीक है रुके थे उसके बाद वो वहाँ पर मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो ये रात में यहाँ रुक जाएगी क्या मैंने उनसे पूछा सर क्यों रुकना है कि कल दिल्ली भी चलना है थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा तो यहीं रुक जाते हैं तुम मेरे साथ रूम में रुक जाना और तुम्हारी फ्रेंड जो दूसरा कॉन्स्टेबल है उसके साथ रुक जाएगी तो मैंने उनको बोला सर मैं अगर ऐसी लड़की होती तो मैं केस ही नहीं करती जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो कहने लगे फिर कल दिल्ली दिल्ली भी चलना है ना तो आज तो रुकना ही पड़ेगा इधर कहीं तो फिर किसी फ्रेंड का इंतजाम करा के दो किसी को बुला के दो तो मैंने उनसे वहाँ मना कर दिया उसके बाद वो वहाँ मसूरी से देहरादून आए देहरादून में दिला चौक पर मेरी फ्रेंड उतर गई उसका घर वहीं था वहीं रह रही थी वो उसके बाद वो घंटा घर रुके चाय पीने के लिए तो जो महिला कॉन्स्टेबल थी और जो एक और कॉन्स्टेबल थे सुजीत तोमर करके हम चाय पीने के लिए घंटा घर में जो टी पॉइंट है वहाँ पर बैठे और जो दरोगा थे उन्होंने गाड़ी में बैठ के ड्रिंक की वो बोतल लेकर आए हुए थे अपनी वो ड्रिंक करने के बाद वो वापस गाड़ी से उतरे फिर वापस मुझे हाथ मेरे बार बार कंधे पे हाथ रख रहे थे बार बार टच कर रहे थे एक साइड में लेके गए तो बोलने लगे मेरे हाथ में केस है और जो मेन धारा है तीन और तीन ये तो मैं हटा ही दूंगा या तो तुम ऐसा करो या तो अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ और या फिर दिल्ली में तो तुम्हें इंतजाम करना ही पड़ेगा और या फिर तुम्हें मेरे अगर फ्रेंड नहीं लाओगी तो जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा सर क्यों आना पड़ेगा कि इतना तो हम तुम्हें करना ही पड़ेगा हम तुम्हारी इतनी वो कर रहे हैं इतने ध्यान तुम्हारा रख रहे हैं तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा और बाकी धारा वारा है तो फिर वो सब मेरे ही हाथ में बाकी कुछ होगा नहीं उसके बाद मैंने उनसे ये कह के मना कर दिया कि मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनके साथ वापस यहाँ नहीं आई यहाँ लाने के लिए साथ में बोल रहे थे कि साथ ही चलो घर पे क्योंकि कल फिर दिल्ली जाना है तो मैंने उनसे ये बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही मैं अपने चाचा के घर रुकूंगी तो आ, मैं कल आऊंगी कल या परसों आऊंगी उनको ये बोला मैं अपने चाचा के घर गई जैसे चाचा के घर गई उनकी व्हाट्सएप पे कॉल आई मेरे पास कि तुम पहुंच गई और तुम्हारे पास पे कौन कौन है तो मैंने बोला मेरी चाचा की बेटी है और मेरी चाची खाना बना रही है अच्छा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो मैंने बोला सर इस पर व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग कैसे होगी मेरे चाचा पास में थे तो मैंने अपने चाचा को बोला चाचा इस पर रिकॉर्ड कर लो ये कॉल अपने फ़ोन से तो उन्होंने वीडियो बनाई है उस कॉल पे रिकॉर्ड किए तो उसमें भी वो वही चीज़ बोल रहे हैं कि झालू में अपनी कोई फ्रेंड लेके आओ अपने साथ तो मैंने उनको बोला सर मेरी झालू में कोई फ्रेंड नहीं है मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई है और सब अपनी अपनी ससुराल में तो सब ससुराल में तुम कहाँ हो मैंने बोला मैं अपने घर हूँ तो फिर वो सस तो, तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा अगर फ्रेंड नहीं आएगी तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास जब भी मैं बुलाऊँगा तो झालू में आके टाइम दो मुझे आपकी शादी कहाँ हुई थी दिल्ली में कब कितने कब हुई थी कितने? मेरी 9 सितंबर 2022। जब विवाद कब से है शादी के आ, ये नवंबर दिसंबर से है दिसंबर से ये चीजें चल रही हैं। शादी के कुछ समय बाद से हाँ शादी के कुछ समय के बाद से सब चीजें चल रही हैं और यहाँ पर फिर रिपोर्ट नहीं हो पाई थी मेरी वो उसका जो मामा है वो मुझे बार बार जान से मारने की धमकी देता है अभी पंद्रह सेप्टेम्बर को जिस दिन मेरे एक के बयान थे उस दिन भी उसका मामा यहाँ आके जो यहाँ के चेयरमैन है उनके पास आके उसको दरोगा को कॉल की थी जब मेरे एक सौ इकसठ के बयान थे मेरे सामने ही कॉल
दरोगा को तो हमने देख लिया है केस वेस तो बनेगा नहीं और बाकी वापस लेना नहीं तो जान से मार देंगे आपने हल्दौर थाने में मुकदमा कब लिखवाया था हल्दौर थाने में मैंने शुरू में तो मार्च में लिखवाया था लेकिन मार्च में मेरा कोई यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं हुई थी तो अभी मैं फिर ए के पास गई थी बरेली जोन में तो उन्होंने मुकदमे के लिए किया था तो ये अभी सेप्टेम्बर में ही मुकदमा हुआ है अक्टूबर लास्ट सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में मुकदमा दर्ज हुआ है आपका हस्बैंड का क्या नाम है सुहेब अहमद वो जो आप मारने की धमकी दे रहे हैं उनका मामा का क्या नाम है अवेश अहमद अवेश इकबाल वो कहाँ के रहने वाले हैं वो है तो नेहटोर के रहने वाले रहते दिल्ली में उन्हीं के पास ही जी मामा उन्हीं के है वे? जी जी 12 सितंबर 2023 को एक महिला ने हल्दौर थाने पर अपने ससुराल जनों के विरुद्ध दुष्कर्म दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं के अंतर्गत एफ आई दर्ज कराई थी इसकी विवेचना उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा की जा रही थी कल इस महिला ने जनसुनवाई के दौरान मेरे सामने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें उन्होंने उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के विरुद्ध आरोप लगाए थे तथा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाँच कल मेरे द्वारा एक महिला उप निरीक्षक से कराई गई ऑडियो रिकॉर्डिंग में उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा अमर्यादित बातें कही गई हैं इन बातों का तत्काल संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है तथा इनके विरुद्ध आंतरिक सप्रेक्षा प्रकोष्ठ को जांच सौंपी गई है जांच उपरांत इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेलाइकन आरोप क्लिक कर सब्सक्राइब करें